నమస్తే సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆనందమే జీవిత మకరందమని మన పెద్దలు ఏనాడో చెప్పారు నేటి ఆధునిక వైద్యులు కూడా మనుషుని అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉంచే ఏకైక దివ్య ఔషధం ఆనందమే అంటున్నారు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వ్యక్తి లక్ష్యం ఆనందమే పని ఉద్యోగం వ్యాపారం సంపాదన కీర్తి అధికారం అన్నీ ఉన్నా ప్రధాన ఉద్దేశం ఆనందమే అందరూ ఆనందం కోసం పనిచేస్తున్నా అది అందరికీ అందని ద్రాక్షలానే ఉంది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎక్కువ ఆనందంగా ఉన్నారో చెప్పడం అంత తేలికైన విషయం కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశ ప్రజలు ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నారో తెలుపుతూ ఐక్యరాజ్య సమితి వెల్లడించిన సంతోష సూచికలో మన దేశం నూట పదిహేడవ స్థానంలో ఉంది సరే ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత మరిన్ని కబర్లు నమస్తే సఖీ డాట్ కామ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సఖులు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో వచ్చే లేటెస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ యాప్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ నల్లమూతి శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు మరి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందామా నమస్తే శ్రీధర్ గారు సో ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో లేటెస్ట్ యాప్స్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ గా వచ్చిన వాటి గురించి మా సఖలకు తెలియజేయండి తప్పకుండా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటప్పటికే ఒక అప్లికేషన్ నేను పరిచయం చేయబోతున్నాను చాలా మంది దగ్గర వెహికల్స్ ఉంటాయి టూ వీలర్ కావచ్చు ఫోర్ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ కావచ్చు వెహికల్ ఉంటుంది సో వన్స్ మనం పెట్రోల్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత అది ఎంతకాలం వస్తుంది మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది అన్న దాన్ని అసలు వాళ్ళకే తెలియదు అంటే స్టార్టింగ్ లో బండి పర్చేస్ చేసినప్పుడు అన్నీ ఇచ్చేసుకుంటా తర్వాత అసలు పట్టించుకోరు ఇక్కడ నేను చూపించబోయే అప్లికేషన్ అటు మైలేజ్ తగ్గించి ప్రతి డీటెయిల్స్ ని నోట్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అప్లికేషన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కార్ అని చెప్పేసి అని ఏ సిఏ ఆర్ అని చెప్పేసి అని మా ప్లే స్టోర్ లో వెతికితే కనుక ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఫిల్అప్ రికార్డ్ అని చెప్పేసి అని సర్వీస్ రికార్డ్ అని ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్ అని ఎట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మన దగ్గర చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్అప్ రికార్డ్ అనే దాన్ని మనం తీసుకున్నాం సో ఫిల్అప్ రికార్డ్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దగ్గర మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తున్న పెట్రోల్ కొట్టించున్నాం అన్నది ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర కొట్టించున్నాం సో ప్రైస్ పర్ లీటర్ అని చెప్పేసి అని అలాగే వాల్యూమ్ ఎంత క్వాంటిటీ మనం ఇచ్చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫైవ్ లీటర్స్ ఇలా మొత్తం డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం అంటే కనుక ప్రతిసారి ఇక నెక్స్ట్ ఫిల్లింగ్ వచ్చేటప్పటికే ఇప్పుడు ఉన్న కిలోమీటర్స్ కి ఇప్పుడు మనం ఎంత ఫిల్ చేసే ఉన్నానికి నెక్స్ట్ దానికి మధ్య అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఎంత మైలేజ్ వస్తున్నాను అన్నది ఇదే రిపోర్ట్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మనకే వెహికల్ మోడల్ కూడా ఇప్పుడు స్కూటీ అని చెప్పేసి అని ఇచ్చున్నాను డేట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనం పెట్రోల్ కొట్టించేటప్పుడు ఇచ్చే ప్రతి డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనం లొకేషన్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్ గా నియర్ బై ఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ అని చెప్పేసి అని దగ్గరలో ఏవైతే కనుక పెట్రోల్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో వాటి లిస్ట్ కూడా అది చూపించేస్తుంది సో ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు ఉన్న లొకేషన్ కి దగ్గర ఏదైనా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ఉంటే కనుక మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కీన్ మీద చాలా లిస్ట్ చూపిస్తుంది చూడండి సో ఏదైనా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ పేరు కూడా అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఫిల్లింగ్ చేసే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఫిల్లింగ్ చేసామన్న డీటెయిల్స్ కూడా మనం దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇదే అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటికి సర్వీస్ రికార్డ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో సర్వీస్ రికార్డ్ అనేది వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైనా కానీ మనం బండి సర్వీసింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమేమి సర్వీసింగ్ చేయించున్నాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ అని చెప్పేసి అని బెల్ట్స్ అని బాడీ చేసిస్ అని చెప్పేసి అని బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ అని ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి సో మనం వెయిట్ వెయిట్ ని సర్వీసింగ్ చేయించాం అన్నది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఒక రికార్డ్ లాగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ ఆ బండికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ఓన్లీ ఇవే కాకుండా ఎక్స్పెన్సెస్ రికార్డ్ అని చెప్పేసి అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ తో వచ్చేటప్పటికి మనం బయట ఎక్కడైనా కార్ వాష్ చేయించినా గానీ లేకపోతే కనుక ఏదైనా చలాన్స్ లాంటివి ఒకసారి మన సిగ్నల్ క్రాస్ చేసినప్పుడు చలాన్స్ కడతాం కదా సో చలాన్స్ ఫైన్ లాంటివి కట్టినప్పుడు కానీ లేదా బయట ఎక్కడికైనా పార్కింగ్ కి పే చేసినప్పుడు కానీ చాలా మంది పార్కింగ్ ఏమంది జస్ట్ టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ పట్టించుకోరు కానీ అసలు ఒక వన్ మంత్ పీరియడ్ లో మనకు ఎంతకు పార్కింగ్ అవుతుంది ఖర్చులు ఎంత అవుతుంది అన్నది కూడా లెక్క వేసుకోవడానికి ఇక్కడ పార్కింగ్ ఖర్చులు వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవడానికి దీంట్లో ఆప్షన్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఒక వెహికల్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది అప్లికేషన్ ద్వారా మనం మాటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే శ్రీధర్ గారు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో మనకు నచ్చిన లాంగ్
అలాగా అంటే తెలుగులో టైప్ చేయాలంటే దాన్ని కూడా ఒక కీబోర్డ్ లాగా ఉంటుంది జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇంగ్లీష్ లో ఏఎస్ డిఎఫ్ అని చెప్పేసి కీబోర్డ్ లో ఉంటాయి తెలుగు కూడా ఉంటుంది తెలుగు కూడా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఓన్లీ కీబోర్డ్ ద్వారా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవటమే కాకుండా సింపుల్ గా మనం ఏదన్నా పేపర్ మీద ప్రింట్ రాస్తాం కదా ఇప్పుడు మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ సో అలాగ మనం రాసేటప్పుడు అది ఇంగ్లీష్ తెలుగు అక్షరాలు కానీ ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు కానీ మార్కెట్ అలాగా అన్నది కూడా మనకే పాసిబుల్ అవుతుంది రీసెంట్ గా గూగుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ టూల్ ఇన్పుట్ టూల్ అని చెప్పేసి ఒకటి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానిని నేను ఫోన్ లో చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ వన్స్ మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదన్నా మ్యాటర్ మనం టైప్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అంటే టైప్ కాదు రాయటానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు రామా ఉంది రా అని చెప్పేసి నేను స్క్రీన్ మీద రాస్తూ ఉన్నాను ఓకే ఇప్పుడు రా అని చెప్పేసి అని స్క్రీన్ మీద రాస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ గా రా అని చెప్పేసి అని వచ్చింది చూడండి సో ఇట్లాగే మనం ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కీబోర్డు అక్షరాలని టైప్ చేసుకోవాల్సిన పని లేకుండా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఏ అని టైప్ చేయగానే ఏ వచ్చింది ఎలా అని చెప్పేసి అని ఎలా ఉన్నారు ఇలాగ మనం డైరెక్ట్ గా ఎలాగైతే కనుక పేపర్ మీద రాస్తాం మనం రాసుకోవచ్చు సో ఊ అనగానే ఉన్నారు ఇది జస్ట్ గూగుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇన్పుట్ అని చెప్పేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఏ మాత్రం టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు కూడా సింపుల్ గా ఎలాంటి కీబోర్డ్లు ఏం వాడాల్సిన అంటే దీనికోసం అంటే ఫలానా తెలుగులో రావాలంటే కనుక మీరు అంటే మీ ఆర్ యూ అని ఐదు లక్షలు టైప్ చేయాలి అంత కష్టం ఉండదు సో ఇక్కడ మీరు అని చెప్పేసి మనం చేతితో రాసుకుంటే వెళ్ళిపోయామంటే కనుక యాజ్ డేస్ గా మనకు అది వచ్చేసేస్తుంది సో గూగుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇన్పుట్ టూల్ అనే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజెస్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది తెలుగు ఉంటుంది ప్లస్ మనకి ఏదైనా తమిళ్ లో లేకపోతే కన్నడ అన్నో ఏ లాంగ్వేజ్ నచ్చిన లాంగ్వేజ్ మనకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలాగా చేతు రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఓకే చేతు గారు ఇప్పుడు అందరికి ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటుంది అంటే మోర్ దాన్ వన్ అకౌంట్ ఒకటి కాకపోతే ఇంకొకటి సో రెండు అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ నుంచి రెండు అకౌంట్స్ కి ఎలా యాక్సెస్ అవ్వాలంటారు జనరల్ గా వచ్చినప్పటికి మన ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ని ఫోన్ లో వచ్చినప్పటికే ప్లే స్టోర్ లో ఫేస్బుక్ అనే ఒక అఫీషియల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడుతూ ఉంటాం సో ఆ అప్లికేషన్ వాడేటప్పుడు మనకు నోటిఫికేషన్స్ అంటే మన ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు మెసేజ్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి రెండో అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే గూగుల్ క్రోమో లేకపోతే ఓపెన్ అమ్మి నేను ఒక బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో రెండో అకౌంట్ ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి రెండో అకౌంట్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే విధంగా కావాలంటే కనుక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డెమో చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అఫీషియల్ అప్లికేషన్ లో వచ్చేటప్పటికే ఒక అకౌంట్ ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు సేద నల్ల మూత అని చెప్పేసి ఒక అకౌంట్ ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో దీని నుంచి మనకు ఆటోమేటిక్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ సేమ్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఫేస్బుక్ లైట్ అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది సో ఫేస్బుక్ లైట్ అనే అప్లికేషన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ ప్లే స్టోర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే కనుక మనకి గూగుల్ లో వెతికితే కనుక రకరకాల వెబ్సైట్స్ లో ఫేస్బుక్ లైట్ అని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్ గా దొరుకుతుంది సో దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అంటే కనుక సో ఇక్కడ స్వేద డెమో సియరా అని చెప్పేసి ఇంకొక అకౌంట్ ని కన్ఫిగర్ చేసాం అంటే ఫేస్బుక్ ఎలాగైతే మనకి అఫీషియల్ కనపడుతుందో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి కంప్లీట్ గా అంతే అఫీషియల్ కనపడుతుంది దీని నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో ఎట్ ఏ టైం మనం రెండు అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాగా రెండు అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కనుక వాటి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మన ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ లో మెసేజ్ లు అలాగే గేమ్ నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎవ్రీథింగ్ మన మొబైల్ లో యాస్టేజ్ గా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే బ్రౌజర్ లో మనం ఓపెన్ చేయడం కాకుండా ఇలాగా వేరే అప్లికేషన్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటే కనుక చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది సో రెండు అకౌంట్స్ నుంచి అప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఓకే అండి సో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో అడ్వాన్స్ యాప్స్ గురించి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు మా సక్లకు తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు అండి మనిషి సంతోషాన్ని కేవలం సంపదతో కొలవలేము ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా కేవలం సంపద భౌతిక పరిస్థితులను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోలేదు జీవితానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలతో సంతోష రేఖను కొలిచింది సామాజిక పరిస్థితులు ఆరోగ్యం ఆయుష్ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ
ప్రతిరోజు వెరైటీ వంటకాలను పరిచయం చేసే వంటల సందడి ఈ రోజు కూడా ఒక సరికొత్త రుచితో సిద్ధంగా ఉంది మరి ముందుగా ప్రియా గారిని పరిచయం చేసుకుందాం నమస్కారం ప్రియా గారు నమస్కారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఈ రోజు మా సకల కోసం ఏ వంటకాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు అరటికాయ పకోడి అరటికాయ పకోడి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా చెప్పండి అరటికాయ శనగపిండి కార్న్ ఫ్లోర్ జీలకర్ర ధనియాల పొడి ఆయిల్ సాల్ట్ పసుపు కారం అల్లం వెల్లు పేస్ట్ ప్రియా గారు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసాం కదా ముందుగా ఏం చేయాలి డీప్ ఫ్రై కాల్ పెట్టుకుందాం ముందు ఆయిల్ పెట్టుకుందాం ఓకే శనగపిండ్లోర్ అండి జీలకర్ర ఓకే శనగపిండి కార్న్ ఫ్లోర్ జీలకర్ర ధనియా పొడి ఓకే సాల్ట్ పసుపు కారం అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ ప్లస్ ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీలకర్ర అన్ని వేసేసుకోవాలన్నమాట వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఎక్కువ ఎలాంటి వంటలు చేస్తుంటారు మీరు ప్రియా గారు స్నాక్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ చేస్తుంటాయి ఉడకపెట్టి తీసుకొచ్చినాయి ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించాను ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించారు హాబ్బాయి చేశారు కదా ఎక్కువగా ఉడికించలేదు అరటికాయ మనకు త్వరగా ఉడికిపోతుంది కాబట్టి హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది 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 సో ఆయిల్ కూడా మనకి హీట్ ఎక్కింది కదా నెక్స్ట్ ఏంటండి ఇప్పుడు ఈ ముక్కలు వేసుకుని వేసుకుంటే ఓకే డిప్ చేస్తూ వేయాలి జనరల్ గా మనం పకోడీ అంటే మనం ఏ వెజిటేబుల్స్ వేస్తామో బాయిల్ చేసినవి అవి వేసుకొని మనం కలిపేసుకుంటాం కదా దీనికి వెరైటీగా మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి తెచ్చాం కదా ఇట్లా కలవాలని చెప్పి పిండి కలిస్తే బాగుంటాయని ఓకే ఇట్లా వేస్తాం సో అరటికాయ కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది టేస్ట్ లో అయిపోతుంది అలా కలుపుకుంటే అందుకే మనం ఇలా డిప్ చేసి ఫస్ట్ పిండి తడుపుకున్న తర్వాత ఇవి వేసుకోవాలి ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది కదా సో మనకి ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టొచ్చు అండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోతుంది ఓకే సో బాయిల్ చేసిన అరటికాయ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ టైం పట్టకపోవచ్చు మీరు వెజిటేరియనా నాన్ వెజిటేరియనా చేస్తుంటారా మరి నాన్ వెజ్ వంటలు చేస్తాం ఏవి చేస్తారు ఎక్కువగా స్పెషల్ ఐటమ్ చికెన్ ఎక్కువ చేస్తాం చికెన్ ఎక్కువ చేస్తాం చికెన్ లో వెరైటీస్ ఎక్కువ చేయొచ్చు అన్ని వేసుకోవడమేనా సో ఇది సరిపోతుంది కదా మనకు సరిపోతుంది ఓకే టైం పడుతుంది కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం మరి సార్ సో రెడీ అయిపోయిందండి రెడీ అయిపోయిందండి టిష్యూ పేపర్లో తీసుకుంది ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేయనా చేస్తుంది ఇదిగోండి
లుక్ తీసుకున్నాను ఓకే సర్వింగ్ ప్లేట్ ఇవ్వనా ఇదిగోండి అట్టికాయ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉంది తప్పకుండా అండి సాస్తో తింటే బాగుంటుంది ఓకే అండి చూసారు కదా సకలు ప్రియా గారు తయారు చేసిన అట్టికాయ పకోడీ టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేయడానికి ముందు తయారీకి కోసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం మరొకసారి మీ అందరి కోసం అరటికాయ పకోడీ తయారీకి కోసిన పదార్థాలు అరటికాయ ఆయిల్ శనగపిండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ పసుపు జీలకర్ర అరటికాయ పకోడీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి కార్న్ ఫ్లోర్ జీలకర్ర ఉప్పు పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వాటర్ వేసి పకోడీ పిండిలా తడుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా ఉప్పు పసుపు వాటర్ వేసి ఉడికించిన అరటికాయ ముక్కలు కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని ఇప్పుడు వేడెక్కిన ఆయిల్ లో పకోడీలా వేస్తూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుని టిష్యూ పేపర్ లోకి తీసుకోవాలి ఎక్సెస్ ఆయిల్ పోయిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ అరటికాయ పకోడీ రెడీ అరటికాయ పకోడీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చాలా సూపర్ గా ఉంది ప్రియా గారు నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు టమాటో సాస్ తో తింటే చాలా బాగుంది తీ తీగా కొంచెం కారం కారంగా ఇంత మంచి వంటకాన్ని మా సకులందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మీకు సఖీ ఫ్యాషన్స్ ఈసీఐఎల్ ఏశ్రో నగర్ వారు గిఫ్ట్ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ కంగ్రాట్స్ చూసారు కదా సకులు ప్రియా గారు తయారు చేసిన అరటికాయ పకోడీ చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కూడా ఏవైనా వెరైటీ వంటకాలు తెలిస్తే మీరు కూడా వంటల సుందరి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అంటే సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి వంటల సందడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు ఇది ఈనాటి వంటల సందడి తిరిగి రేపటి వంటల సందడిలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేని గొప్ప సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు శాంతి స్వభావం సేవా దృక్పథం ఎక్కువగా ఉన్న మన దేశం సంతోష సూచికల్లో వెనుకబడి ఉండడం నిజంగా ఆందోళన కలిగించే విషయమే గత ఇరవై ఏళ్ల కాలంలో ఇండియా జీవన శైలి పూర్తిగా మారిపోయింది వ్యాపార సంస్కృతి భారతదేశాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసింది పుట్టుకు నుంచి చావుదాకా ఉన్న అన్ని అంశాలను వ్యాపారమయంగా మారాయి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కళలు చేతి వృత్తులు వ్యవసాయం వ్యాపారం విద్య వైద్యం ఆహారంతో సహా మానవ సంబంధాలన్నీ గతి తప్పాయి ఆర్థిక సంబంధం తప్ప మరో బంధానికి తావు లేకుండా పోయింది సంపద మీద ఆశ తప్ప మరో లక్ష్యం లేకుండా పోయింది దీంతో ప్రజలు సంతోషానికి దూరమవుతున్నారు కార్యక్రమం చూసేయండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం సఖీ ఫ్యాషన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు మన సఖీ ఫ్యాషన్ అశోక్ నగర్ లో ఉన్న విజయ్ బ్రదర్స్ వచ్చిందండి మరి మనతో పాటు విజయ్ గారు ఉన్నారు మార్కెట్ లో కొంచెం లేటెస్ట్ డిజైన్స్ లో ఈ రోజు విజయ్ గారు ఎలాంటి డిజైన్స్ మనకు పరిచయం చేయబోతున్నారు తెలుసుకుందాం నమస్కారం విజయ్ గారు నమస్తే అండి విజయ్ గారు ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్ లో కొంచెం లేటెస్ట్ డిజైన్స్ మా సభలకు మీరు పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు మరి ఈ రోజు ఎలాంటి డిజైన్స్ మా సభలకు పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు మనం చూసే వెరైటీస్ అండి కంప్లీట్ మనం ఒక డిజైనర్ స్టైల్ డిజైనర్ వేర్స్ లో కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఓకే అందులో వెరైటీస్ మనం చూస్తామండి డిజైనర్ శారీస్ అయితే సో కంప్లీట్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ కంప్లీట్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ చూస్తామండి ఓకే ఫైన్ సో ఫస్ట్ ఎలాంటి డిజైన్ చూస్తామండి చూద్దామండి ఇది వచ్చేసి మనకి లంగావని డిజైన్ అండి ఇది ఇందులో ప్యాటర్న్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనకి ఓకే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటండి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కొంచెం మనకి కంప్లీట్ క్రేప్ వస్తుంది అండి ఇంకా క్రేప్ మంచి టమాటో రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాం ఇందులో ఇందులో చూస్తే మనకి లంగా వన్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది అండి హాఫ్ అండ్ హాఫ్ స్టైల్ లో ఇందులో చూస్తే మనకి ఏంటంటే మంచి టమాటో రెడ్ మీద బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ తో వచ్చేటట్టు మనం బడ్జెస్ మనం అవునండి ఇదే ఇదే బార్డర్ తో మనకి విధంగా వచ్చేటట్టు ఇదంతా కంప్లీట్ మనకి వెల్వేట్ మీద వస్తుంది అండి రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇది షోల్డర్ మీద మనకు వచ్చేసాం అంటే డిజైనింగ్ అనమాట ఇది బార్డర్ అంతా మనకి ఇలా ఇచ్చారు అక్కడక్కడ బంచెస్ వచ్చిందండి అలాగే కింద వచ్చేటప్పుడు మనకి కంప్లీట్ గోల్డ్ కలర్ లాగా వచ్చేస్తుంది అండి గోల్డ్ కలర్ తో మనం ఇచ్చినాం అనమాట దీని మీద కూడా బార్డర్ మీద కూడా మనం వస్తూ బంచెస్ ఇచ్చినాం అక్కడక్కడ బంచెస్ ఇచ్చేసారు బార్డర్ మీద కూడా అవునండి మనకి హాఫ్ వర్క్ వస్తుంది మిగతా హాఫ్ చూడండి మనం వచ్చేసి మనము నెక్ తో తీసుకున్నాం అండి 
లెమన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ లో మనం తీసుకున్నాం అనమాట ఈ ఎల్లో కలర్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్ షేడ్ అండి ఇది మన ఒక మెంత్ కలర్ షేడ్ లో కలర్ చాలా డిఫరెంట్ కలర్ అనమాట ఇందులో మనం ఇంత ముందు మనం చూసినట్టు షోల్డర్ మీద వచ్చే వెల్వెట్ డిజైన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫీల్డ్స్ లో వస్తుందండి ఫీల్డ్ లో కంప్లీట్ మనం ఇలాగే ఇస్తూ దీనిపైన సెల్ఫ్ డిజైన్ తో మనం థ్రెడ్ వర్క్ అనమాట అవునండి ఇదంతా థ్రెడ్ వర్క్ అనమాట అవునండి ఇది కంప్లీట్ మనకి ఫ్రీల్ డిజైన్ మొత్తం కంప్లీట్ ఇలాగే వస్తుంది అండి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మన కలర్ కాంబినేషన్ చాలా చూస్తే తెలుస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ కలర్ కాంబినేషన్ అలాగే పళ్ళు వచ్చేస్తుంది పళ్ళు లో కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది వచ్చి చూడండి మనకి ఈ విధంగా మనం జరిగి పోవడానికి హ్యాంగింగ్స్ ఇచ్చినాం అనమాట అవునండి డిజైన్ ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటంటే మన చూడండి కలి డిజైన్స్ లో మనకు వస్తుంది అనమాట ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ లో కూడా మనకు షిమ్మర్ లాగా ఉంటుంది ఈ క్లాత్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ క్లాత్ అండి క్రేట్ మీద కొద్దిగా స్ట్రెచ్బుల్ గా ఉంటుంది అవునండి క్లాత్ అంతా కూడా మనకి దాని మీద మనకి చూడండి ఇంత కలి డిజైన్స్ లో మనం ఇచ్చాము అలాగే స్టోన్స్ తీసుకున్నాం అలాగే దీని కింద వచ్చి మనకి ఇదేంటంటే చూడండి గోల్డ్ కలర్ వర్క్ తో ఉంటుంది రాజస్థాన్ స్టైల్ లో మనకు ఉంటుందండి స్పెషల్ ఏంటంటే మనకి బ్లౌజ్ కూడా ఇదే స్టైల్ లో వస్తుంది మనం చూస్తాం అవునండి సెమీ స్టిచ్ ఫుల్ లంగా అంతా కూడా మనకి ఇదే విధంగా ఉంటుంది అవునండి బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ అదిరిపోయేది నడుము దగ్గర వస్తుంది అవునండి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంటుంది అలాగే దీని బ్లౌజ్ వచ్చేసి దీని స్పెషల్ ఏంటంటే మనకి బ్లౌజ్ అండి ఈ బ్లౌజ్ ఫుల్ కంప్లీట్ మనకి వర్క్ బ్లౌజ్ మనం దీనిలో ఇస్తున్నాం అండి దీంట్లో మనకి చూడండి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు అవునండి ఇది ఇట్లా మనం చూస్తే మనకి చూడండి ఫ్రంట్ అండ్ బ్లాక్ అవునండి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కంప్లీట్ మనకి హ్యాండ్స్ తో కూడా మనకి వస్తుందండి అంటే ఈ బ్లౌజ్ కుట్టించుకున్న తర్వాత ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్ వర్క్ బ్లౌజ్ ఉండేటట్టు ఉంటుంది అనమాట స్పెషల్ గా వర్క్ చేయించుకున్నట్టు మనం మనం స్పెషల్ గా ఎంత డిజైనర్ గా చేయించుకుంటాం అదే స్టైల్ లోనే ఉంటుంది అనమాట బార్డర్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది అనమాట దీని మీద ఇచ్చింది అనమాట చాలా బాగుంటుంది అండి ఇది అలాగే దీనికి ఇచ్చే చున్నీ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే మనం రెడ్ కలర్ షేడ్ లో మనం ఇస్తున్నాం అండి పింక్ షేడ్ కలర్ సో బ్లాక్ అండ్ రెడ్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అండి చాలా బాగుంది సో ఊహించుకుంటేనే చాలా డిఫరెంట్ గా అవునండి చాలా బాగుంటుంది మంచిగా ఉంటుంది అండి సో సారీస్ వచ్చేసి మనకి రీజనబుల్ ప్రైస్ లోనే ఉన్నాయి అనేది మరి ఈ హాఫ్ సారీస్ ఎలా ఉంటాయి ఇదంతా మనకి 4000 చేంజ్ లో మనకు వస్తుంది అండి ఇది 4000 చేంజ్ లో హాఫ్ సారీస్ చాలా బాగుంది సో నెక్స్ట్ ఏం ప్యాటర్న్ చూపిస్తారు అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక మన డిజైనర్ లంగం కొట్టి చూస్తాం అండి సో డిజైనర్ లంగం అని ఇంకొక కూడా అవునండి నెక్స్ట్ ఇదండి గాగ్రా స్టైల్ లో ఇది మంచి మనం వైట్ అండి ప్యూర్ వైట్ మీద వచ్చేసి మనకి బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ లో మనం తీసుకున్నాం బ్లూ అండ్ సీ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చింది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇదంతా మనకి పైన వచ్చే లేయర్ అంతా కూడా మనకి నెట్ కలిస్ నెట్ వస్తుంది ఫుల్ కలిస్ వస్తుంది అండి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మనం చూసిన తెలుస్తుంది చాలా పెద్ద కలిస్ వచ్చినట్టు వస్తుంది ఇదంతా నేను నెట్ అండి దీంట్లో సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి మనకి బ్రాసో ఇచ్చామండి బ్రాసో డిజైన్ ఇచ్చాం ప్లస్ మళ్ళీ మనకు వచ్చేసి సాటిన్ లోపల లైనింగ్ వచ్చి సాటిన్ ఇస్తామండి త్రీ కలర్స్ త్రీ లేయర్స్ తో మనకు వస్తుంది అనమాట చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట దీని బార్డర్ చూడండి మనకి వచ్చేసి వైట్ జరీ కాంబినేషన్ లోనే మనం ఇచ్చి తీసుకున్నాం అనమాట ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది దీంట్లో మొత్తం వైట్ జరీతో వస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా మనకి ఉంటుంది లంగా కూడా మనకి సో గ్రీన్ బ్లూ అండ్ వైట్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి చాలా బాగుంది బ్లౌజ్ అండ్ సెమీ స్టిచ్ అవునండి ఇదంతా కూడా మనకి సెమీ స్టిచ్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనం ఎలా స్టిచ్ చేయించుకోవాలంటే బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే బ్రెడ్ స్టిచ్ బ్లౌజ్ వస్తుంది అండి దీంట్లో ఈ విధంగా బ్లౌజ్ ఉంటుంది అండి సో హెవీ వర్క్ వచ్చింది హెవీ హెవీ వర్క్ వస్తుంది అండి వెల్ వెయిట్ స్టోన్స్ వర్క్ వచ్చిందండి కంప్లీట్ మనకి కట్ వర్క్ వస్తుంది మనకి అంతా కూడా 
చూపించారు ఆధునిక ప్రపంచంలో చాలా మంది డబ్బు సంపాదనలో ఆనందం ఉందనుకుంటున్నారు కొంతమంది అధికారంలో ఆనందం ఉందనుకుంటున్నారు కీర్తి ప్రతిష్టలతో ఆనందం పొందవచ్చు అనుకుంటారు కొంతమంది మద్యం మగువ విందులు వినోదాల్లో ఆనందం ఉందనుకుంటారు కానీ వీటిల్లో దేనిలో ఆనందం పొందినట్లు ఎవ్వరూ కనిపించరు వాస్తవానికి ప్రపంచంలో మన ఆనందాన్ని నిర్ధారించేది మన డబ్బు మన అధికారం మన కీర్తి మన హోదా మన కుటుంబం మన బంధువులు మన స్నేహితులు చుట్టూ ఉన్న సమాజం కాదు మన మానసిక దృక్పథమే మన ఆనందాన్ని నిర్ణయిస్తుంది మన వ్యక్తిత్వమే సంతోషాన్ని నిర్ణయిస్తుంది సరే ఈ కార్యక్రమం చూసేయండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం సఖులందరికీ నమస్కారం చూడండి చేయండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం చిన్న పిల్లల ఘాగ్రాలు ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో నేర్పిస్తానంటున్నారు శోభ గారు మరి అది ఎలాగో చూసి నేర్చుకుందాం నమస్తే అండి శోభ గారు హలో సుజాత శోభ గారు ఈ రోజు మా సఖులందరికీ గాగ్రాని డిజైన్ చేయడం చూపిస్తానన్నారు కదండి చిన్న పిల్లలకి సో ఫస్ట్ మనం గాగ్రాని డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే మన దగ్గర ఏమేమి మెటీరియల్ ఉండాలో చెప్తారా క్లాత్ ఫ్రేమ్ కుందల్స్ బీడ్స్ చిప్స్ ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ పెన్సిల్ కాటన్ థ్రెడ్ సిల్క్ థ్రెడ్ సూది దారం సో మనకు కావాల్సిన వస్తువులు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కదండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనకి క్లాత్ తీసుకుని డ్రాయింగ్ వేసుకోవాలి అన్నమాట ఓకే మనకి ఫ్రేమ్ లో ఫిక్స్ చేసుకుని డ్రాయింగ్ వేద్దాం ఫ్రేమ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం కదా మార్కర్ తీసుకుని పెన్సిల్ తీసుకుని మనం ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ వేద్దాం ఒక చిన్న కవ్ షేప్ చేస్తాను ఇలా చిన్న వంకీ వంకీగా ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనకు అప్పు ఎంత లెంత్ ఉందో సో దీన్ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనకి కాడకుట్టు చాలా సార్లు చెప్తాను కదా సెంటర్ లో మాత్రం కాడకుట్టు వేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ పూసల్ని చిప్స్ ని కుందల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం కాడకుట్టు వేసినప్పుడు సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో మిడిల్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు లేదు మనకి మనకు అర్థం అనుకో కాడకుట్టు జనరల్ గా అందరికి తెలిసిందే కదా ఒకసారి రిపీట్ కూడా చేస్తుంది అనమాట కాడకుట్టే కాదు చైన్ వర్క్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ గొలుసు కుట్టు అండి గొలుసు కుట్టు వేసుకోవచ్చు మనకి ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలి ఈజీగా అయిపోవాలని అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తొందరగా అయిపోవాలంటే మనకి కాడకుట్టుతో తొందరగా అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఎంత వరకు అయితే లెంతీగా మనం డ్రా చేసుకున్నామో ఈ స్టెమ్ అంతా ఆ విధంగా మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం అనమాట తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇంతవరకు మనం సిల్క్ థ్రెడ్ వేసాం అబ్జర్వ్ చేయండి వరకు సిల్క్ వేసాం కదా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు బీడ్స్ బీడ్స్ చిప్స్ అనుకున్నాం కదా మనం బీడ్స్ చిప్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తామో చూడండి ఇంతవరకు మనకి నీడిల్ అనేది మామూలు దాంతో చేస్తాము ఈ బీడ్స్ వేసినప్పుడు మాత్రం హోల్స్ చాలా చిన్నదిగా ఉండే నీడిల్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ నీడిల్ ని మనకి ఈ విధంగా తీసుకొచ్చి సో ఈ బీడ్స్ వేసినప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ అయితే వి షేప్ లో మాత్రమే వేయాలి ఆ వి షేప్ ఎలాగనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఒక బీడ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక చిప్ తీసుకుంటున్నాను సో ఈ బీడ్ చిప్ వేసాం కదా మనం వి షేప్ లో వేస్తున్నాం కదా వి షేప్ లో వేసినప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ ఇంతే ఉంది బీడ్ చిప్ కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వేయకుండా కొంచెం లెంతీగా వేస్తాను చూడు ఎందుకంటే మనం సేమ్ ప్లేస్ వేసేసేమో అంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ చిప్ అనేది స్టాండ్ అయిపోతుంది కొంచెం లెంతీగా వేస్తే చిప్ అనేది మనకి ఫ్లాట్ గా షైన్ వస్తుంది అక్కడ మనకి చూస్తా కొంచెం ఉన్న దానికన్నా బీడ్ సైజ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా వేసాను వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్లాట్ వచ్చింది సో ఇది కూడా మనం అనుకున్నట్టుగానే స్పేస్ బీడ్ స్పేస్ కన్నా కొంచెం లెంతీగా కూర్చితే మనకి షేప్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది కాబట్టి రెండో వైపు కూడా మనకి షేప్ ఇంపార్టెంట్ వి అనేది అలా ఎగ్జాక్ట్ గా రావాలి అలా వస్తేనే ఎపీరియన్స్ బాగుంటుంది వి షేప్ ఇలా వస్తుంది ఇదే మనం అడ్డంగా వేసామంటే స్టిచ్ మొత్తం వారిపోతుంది ఇంత క్రాస్ గా వచ్చిన ఎపీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుంది వి షేప్ అయితేనే ఎగ్జాక్ట్ గా వస్తుంది 
నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు సో ఈ విధంగా మొత్తం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఎన్ని అయితే లైన్స్ వేసుకున్నామో అన్ని కంటిన్యూ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత మనకి కుందన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ అనుకున్నాం కదా ఈ డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ అంటే ఈ మధ్య మధ్య గ్యాప్ లో పెట్టుకుంటే ఒక ఫ్లోరల్ ఇద్దాం గమ్ తీసేసుకుని మధ్యలో మనకి పెటల్స్ ఎన్ని అయితే నీట్ గా రావాలి ఫ్లవర్ అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఇలా ఒక ఫ్యాన్ మోడల్ లో ఒక త్రీ వేసుకుందాం సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇలా ఈ విధంగా వేసుకుంటే ఫ్లవర్ అనేది మనకి నీట్ గా వచ్చేస్తుంది మనకి సెంటర్ లో కావాలంటే ఒక రౌండ్ షేప్ కుందని కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో అలా డిజైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తా ఎంత సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది మనకి సో మొత్తం ఈ లైన్స్ అన్ని క్రీపర్స్ లాగా ఇలా వేసుకోవాలి మధ్యలో ఇలా మధ్య మధ్యలో ఫ్లోరల్స్ వస్తాయి మనకి ఇలా సో ఇలా ప్రిపేర్ చేశారు కదండి దీన్ని నెక్స్ట్ ఇంకేం చేస్తారు ఫ్లవర్ తర్వాత ఫ్లవర్ తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇటువంటి చిప్స్ కూడా క్యాప్ చిప్స్ కూడా మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి వీటితో కూడా చేసుకోవచ్చు మాట మనకి ఈజీగా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సార్ క్యాప్ షేప్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటితో కూడా ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ అసలు మనకి ఏదైనా సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ ఒక ఫ్లవర్ వేసుకోవాలి లేదా ఒక మ్యాంగో షేప్ వేసుకోవాలనుకోండి సపోజ్ ఇలా అన్ని ఫ్లవర్స్ వేయాలనే ఉంటే ఒక మ్యాంగో వేసుకోవచ్చు ఇలా మనం ఇలా మ్యాంగో వేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ మ్యాంగో ఫిల్లింగ్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ వీటి తో ఈ చిప్స్ తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూపిస్తాను క్యాప్ చిప్ వేసుకున్నాం అంటే లోపల వైపు నుంచి వేసుకున్నాం మనకి ఇలా హోల్ ఉన్నట్టు ఎందుకంటే దీని మధ్యలో ఏం చేస్తామంటే ఈ బీడ్స్ పెట్టుకుంటాం ఈ హాఫ్ బీడ్స్ ఉన్నాక ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం రౌండ్ షేప్ బీడ్స్ అనే పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుని మనకి ఏంటంటే స్టోన్ ఎపీరియన్స్ వస్తుంది ఇది ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో స్టోన్ లుక్ వస్తుంది అక్కడ ఆ క్యాప్ లో నుంచి ఈ పూస్ అనేది మనకి స్టోన్ లా కనిపిస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అందులోనే కొంచెం పక్కకు గుర్చుతాం మనం ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అందులోనే మనం సేమ్ అయితే మళ్ళీ ఊడిపోతున్నాయి కదా కొంచెం పక్కకు గుర్చాలన్నమాట ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అండ్ ఇలా తయారు చేసిన ఏమైనా ఉన్నాయి కాగ్రస్ మీ దగ్గర ఓకే చూసినా సేమ్ డిజైన్ తో కంప్లీట్ అయింది గాగ్రా ఓవరాల్ గా అంత వేయకుండా ఓన్లీ సెంటర్ పార్ట్ మాత్రం హైలైట్ చేసాము చూసినా సేమ్ డిజైన్ కాకపోతే రౌండ్ షేప్ కుందని ఒకటే ప్రతి డైమండ్ షేప్ లో మనం రౌండ్ షేప్ కుందని పెట్టాను ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఇదే స్టిచ్ మన గాగ్రా మీద ఏదైతే వేసామో స్టిచ్ ఈ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ కూడా వేసాం అనమాట ఈ విధంగా వేస్ట్ లైన్స్ లాగా స్ట్రైట్ లైన్స్ వేసాము కాకపోతే ఏంటంటే సెంటర్ లో ఉన్న లైన్ కొంచెం లెంగ్తీగా తీసుకున్నాం సెంటర్ లో ఉన్న లైన్ మాట లెంగ్త్ గా తీసుకుని గ్రాడ్యువల్ గా డౌన్ చేసాం అండి ఇలా ఈ విధంగా అపీరెన్స్ బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా చేసుకున్నాం ఇంకా ఏదైనా ఉందా నెక్స్ట్ ఇంకో గాగ్రా ఉంది చూపిస్తాను సెకండ్ గాగ్రా ఇది కదా చూడు చూస్తా మనం ఇందాక అనుకున్న క్యాప్ చిప్స్ ఓన్లీ చిప్స్ ఇంకా అదర్ వర్క్ ఏమీ లేదు క్యాప్ చిప్స్ తో రౌండ్ బీడ్స్ వేసాం అంతే ఈ రెండు వాటితోనే ఓవరాల్ గా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసా ఎంత రిచ్ లుక్ ఓన్లీ స్టోన్స్ లా కనిపిస్తుంది అక్కడ మనకి ఈ విధంగా మనకి ఎంత బడ్జెట్ కూడా మనకు తక్కువ పడుతుంది లో ప్రైస్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి మనం తక్కువ ప్రైస్ లోనే ఇంత మంచి గాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి మొత్తానికి మా సకులందరికీ ఒక మంచి థాట్ ని కల్పించారు చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్ గా చేసుకునేటటువంటి వర్క్ కాబట్టి వెంటనే వాళ్ళు కూడా ట్రై చేసి చూస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెల్కమ్ ఓకే చక్కలు చూసారు కదా శోభ గారు ప్రిపేర్ చేసిన గాగ్రా డిజైన్స్ నిజంగా చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కదండి అండ్ చాలా రిచ్ గా కూడా ఉన్నాయి చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అంటే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే నేడు మన జీవన వేగం పెరిగింది సంపద పెరిగింది నేడు అన్ని సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నాం కానీ సంతోషంగా లేము ప్రతిరోజును సంపద కోసం ఉపయోగించుకోవాలి ప్రతి నిమిషాన్ని ఎలా డబ్బుగా మార్చాలనే ఆలోచనే అందరికి ఒక్కరికి క్షణం తీరికలేదు దేనికి ఓపిక పట్టే సమయమూ లేదు ఒక్క నిమిషం పరుగు ఆపి ఆలోచిస్తే చాలా విషయాలు బోధపడతాయి ఈ వేగం మన మంచికి జరుగుతుందా చెడుకు జరుగుతుందా ఈ వేగంలో ఏం సంపాదిస్తున్నామో ఏం కోల్పోతున్నామో అని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే చాలు ఐక్యరాజ్య సమితి సంతోషాన్ని నిర్దేశించే అంశాల్లో చదువు ప్రవర్తన భావోద్వేగాలు ముఖ్యమైనవి అందులో మానవత్వం ప్రేమ ఆప్యాయత లాంటి భావోద్వేగాలు ప్రథమ స్థానంలో ఉంటే చదువులది ఆఖరి స్థానం ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాల్సిన విషయం ఇది ఏమంటారు సరే మరి వాటి సఖీ కార్యక్రమాలపై మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు మాకు తెలియజేస్తారు కదూ మా చిరునామా సఖీ ఈటీవీ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా